sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kesempatannya karena saya udah ditunjuk buat bertanya. Sebenarnya tadi udah ngangkat tangan cuma nggak kepilih-kepilih. Jadi dibantuin sama teman-teman. Uh, saya agak deg-degan sih Pak sebenarnya. Uh, jadi kan dari tadi kan uh, Pak Lo ngebahas tentang bahwa kita tuh seperti harus strict banget ya sama baca annual report gitu kan harus uh, bertumpunya ke sana. Tapi Pak uh, sebagai investor pemula seperti saya nih misalnya dari segi analisa fundamental uh, dari top to down analisisnya saya ngerasa emiten yang saya pilih ini ternyata uh, wonderful company gitu Pak. Tapi uh, kan kadang ada kejadian yang kayak di luar kontrol yang membuat seolah-olah kinerja saham tersebut turun ya. Contohnya Pak, um, uh, saya pernah menganalisa saham Adro dan itu bagus sih dari dari segi finansialnya dan lain-lain. Uh, tapi and then kan ada kayak kabar di luar annual report seperti dia mau membuat PLTU dan kemarin jadi ada case-case di mana investornya tuh nggak setuju gitu Pak. Nah. Ketika terjadi uh, kejadian buruk di luar annual report, uh, kan itu akan mem- mempengaruhi kinerja sahamnya turun. Bagaimana Bapak membuat keputusan investasi bahwa sebaiknya saham ini dilepas atau dipertahankan di luar dari annual report yang bagus? Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, menurut saya, Uh, tetap kita berpegangan kepada laporan keuangan en- dan annual report ya. Kan ada row itu kan labanya besar sekali ya. Kalau tidak salah tahun lalu labanya 38 triliun. Tahun lalu labanya lagi 38 triliun. Jadi kalau ada insiden, ada orang yang tidak setuju mau bangun PLTU rasanya itu tidak berpengaruh apa-apa. Tidak berpengaruh apa-apa, nggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Eh, yang mempengaruhi harga sahamnya turun karena harga batu bara turun itu lebih. Uh. Kalau harga batu bara turun tentu eh, labanya juga akan menurun. Kalau labanya menurun ya otomatis harga sahamnya turun. Harga sahamnya turun bukan karena ada insiden seperti itu, tapi harga sahamnya turun karena memang harga batu bara turun tetap kita berpegangan kepada fundamental perusahaan. Ya. Insiden-insiden kecil itu tidak ada pengaruh apa-apa sama sekali. Kira-kira demikian jawaban saya. Jadi kalau ada insiden, ada orang yang tidak setuju mau bangun PLTU, rasanya itu tidak berpengaruh apa-apa. Ya, tidak berpengaruh apa-apa. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Harga sahamnya turun bukan karena ada insiden seperti itu, tapi harga sahamnya turun karena memang harga batu bara turun. Uh, tetap kita berpegangan kepada fundamental perusahaan. Ya. Insiden-insiden kecil itu tidak ada pengaruh apa-apa sama sekali. Kira-kira demikian jawaban saya. Oke, uh, selamat sore Pak Lo. Uh, sebelumnya perkenalkan nama saya Kevin. Nah, jadi uh, di sini saya punya pertanyaan. Tadi kan Pak Lo sempat menyebutkan kalau Uh, mengutamakan uh, tidak melakukan diversifikasi. Nah sementara uh, barusan saya kayak googling gitu kan. Nah untuk portofolio depa lo sendiri ada punya gajah tunggal, punya intilen, terus ada BMTR dan beberapa saham lainnya itu kan termasuk diversifikasi. Nah untuk pertanyaan saya kira-kira kenapa gitu Pak lo melakukan itu? Sementara tadi kan menyarankan untuk tidak melakukan diversifikasi. Terima kasih Pak lo. Kenapa sekarang sahamnya banyak diversifikasi? Sebetul maunya sih nggak diversifikasi. Masalahnya 
<laughs> Cuman gini Pak Loh, e, kalau saya perhatikan sampai sekarang cuma wonder aja itu kenapa ya? Dari, kan sekarang udah ada 800 saham di bursa ya. Tapi Pak Loh cenderung untuk e, saya lihat perusahaan yang lama. E, saya kira ya saya saya ngerti itu masalah track record juga ya. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan Pak Lo untuk track record itu Pak? Karena saya jarang lihat Pak Lo, jarang ya saya bilang untuk beli saham yang IPO-nya baru-baru ini aja. Hmm. Gitu Pak. Kebanyakan yang IPO udah tahun 90-an. Hmm. Gitu ya kira-kira ya itu ya 2000-an pun mungkin jarang, ada beberapa tapi jarang. Gitu Pak. Gitu, Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Uh, saya udah 30 tahun kali nggak beli saham IPO Pak. Kenapa saya nggak beli saham uh, uh, yang yang baru-baru belinya yang lama-lama gitu ya? Karena yang lama-lama jumlah sahamnya sedikit pak, nah, cuma sedikit. Yang sekarang kan go public jumlah sahamnya puluhan miliar lembar, puluhan. Kalau kita lihat gajah tunggal jumlah sahamnya kan cuma tiga miliar lebih, tiga setengah tiga setengah miliar lembar. Eh sedikit sedikit. Makin sebetul makin jumlah sahamnya makin sedikit makin bernilai itu perusahaannya. Makin kalau jumlah sahamnya banyak kan nggak bernilai. E, dibilang yang lama-lama memang banyak tapi yang baru juga ada. Misalnya saya beli ABM Investama kan itu kan belum lama gue publik tuh. Nah, saya pemegang saham terdaftar nomor dua di sana ABM Investama. E, perusahaan itu juga Uh, cukup bagus saya lihat saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama uh, labanya first quarter ini lebih besar dari Bukit Asam lebih besar dari Indika Energy lebih besar dari Unilever lebih besar dari Inco wah hebat ya. semoga jadi wonderful company jadi memang saya lebih banyak Bapak perhatiin saya main saham-saham jadul ya Intilen, Gajah Tunggal begitu karena jumlah saham sedikit tapi nggak tertutup kemungkinan juga saya kan berinvestasi di saham-saham yang eh, baru seperti ABN Investama, Indika Energy eh, juga eh, saham-saham jadul seperti dulu beli Indakiat begitu-begitu ya, ya karena jumlah sahamnya sedikit Pak kalau Sam sekarang jumlah sahamnya berpuluh-puluh miliar lembar, jadi valuasinya tetap saham zaman dulu itu lebih murah pak, begitu pak. Ya, okay. ya Adia, uh, Adia, saya ingin bertanya pak mengenai analisis fundamental kan bapak menggunakan analisis fundamental ya setahu saya, jadi uh, uh, analisis fundamental ada banyak pak. Apa yang menjadi alat ukur yang Pak Lok yang Hong gunakan untuk perusahaan dengan low risk high gain seperti yang tadi Bapak uh, telah ucapkan. Terima kasih banyak Bapak. Okay. Analisa fundamental katanya banyak ya. Ada yang namanya discounted cash flow. Ya. Ada yang namanya EVE EBITDA. Itu saya nggak pakai semuanya. Saya cuma pakai yang paling sederhana aja, yang paling gampang, paling mudah dan paling sederhana yaitu price earning ratio sama price to book. Kalau saya lihat eh, saham-saham itu murah misalnya price to book 0,3, nah, saya mulai pelajari. Kan lihat gajah tunggal, lihat intilen kan rata-rata price to book 0,3 tuh sahamnya terdiskam. Terus juga seperti saham yang dua, yang kedua price earning ratio. Coba lihat saham ABM Investama saya. Saya pemegang saham terbesar nomor dua di ABM Investama. Price earning ratio-nya berapa? Satu setengah kali. Kecil, PI kecil, price to book rendah. Itu aja sederhana. Tadi makanya saya bilang eh, lulusan SD saja bisa untuk menjadi investor saham yang berhasil karena Pendekatannya hanya sederhana, price earning ratio, price to book, ya. uh, itu analisa yang paling mudah, paling sederhana. Tapi kita mesti ingat, simple is perfect, 
yang sederhana itu yang sempurna. Kenapa orang bikin analisa yang ruwet-ruwet, bikin discounted cash flow, bikin EVE EBITDA segala macam? Kenapa susah? Karena kalau susah bisa dibayar mahal. Kalau mudah kan pendekatannya price earning ratio, oh gampang gitu, ngapain saya bayar kamu konsultan mahal-mahal kan nggak usah. Bikin yang rumit. Kalau ada yang muda, kenapa bikin yang muda, bikin yang rumit biar kamu pusing, biar dia juga dibayar mahal, ya kan? Sebetulnya analisa yang sederhana itu simple is perfect, yang sederhana itu yang sempurna. Saya dari dulu hanya pakai pendekatan itu aja dua, price earning ratio, price to book. Rata-rata saham saya. Price, price to book hanya 0,3 nah, kalau berdekatan price earning ratio juga cuma satu setengah kali seperti ABM Investama gitu ya okay. <laughs> sahamnya habis duitnya masih banyak jadi masih beli yang lain <laughs> Jadi sahamnya banyak ya. Misalnya gini, uh, nama saya tercantum di annual report Bank CIMB nomor 20 karena punya 12 juta saham. Itu terjadinya gini, saya tuh beli di harga 1000 beli beli dapat 12 juta saham lebih. Terus harga sahamnya naik 1200 ah saya Injak rem dulu udah jangan beli gitu ya. Siapa tahu aja turun lagi 1000 saya beli. Eh ternyata dia nggak turun dia malah 1400 sekarang. Jadi ketinggalan di situ. Bukan karena eh uh, saya diversifikasi bukan karena mau beli lagi dia naik. Jadi ya udahlah saya nggak kejar gitu. Jadi dia stay di situ hanya punya 12 juta saham. Ya misalnya juga di OCBC Bank ya. Saya Kebetulan di situ dapat 10 kali lipat ya beli volumenya ada banyak kan di CIMB kan volumenya sedikit dapat dapat 10 kali lipat ada 120 juta saham saya beli antara 630 sampai 700 ya saya beli terus dia naik 800 900 ah saya nggak kejar dah udah saya diem terus naik eh sekarang 1000 lagi jadi ketinggalan di situ 120 juta saham itu karena begitu. Karena saya mau habisin uang saya nggak habis gitu, jadi <laughs> barangnya habis <naik. laughs> uangnya kan banyak sekarang, gitu. <laughs> barang yang tersedia nggak uh, begitu banyak, jadi uh, masih ada sisa uang banyak jadi untuk, yeah. jadi sahamnya juga banyak sekarang. Taruh saham, eh saham tiba-tiba ambruk hancur semuanya, uang lu hilang, hilangnya kemana? Karena saya mau habisin uang saya nggak habis gitu. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya?